Hi friends, hello everyone. Civil at Seven YouTube channel like this. Welcome. In this video, we will talk about building construction. Subject is arch. And the topic is that is not a question. So, question is that the upper convex surface of an arch is called. All examiners are common. It is a repeated question. Option A intrados, option B extrados, option C soffit, option D how much? These are all options. Now, in this video, arch is the types of arch based on its shape and number of centers. Then, arch is the terms. So, we have to ask questions. That's why we have to ask this So, arch is the important terms. So, the important terms are intrados. Intrados is the intrados. Arch is the inner curved surface and all that is a curved surface that is called curved surface intrados so next one is extrados extrados is called outer curved surface extrados so okay all inner curved surface is called intrados and outer curved surface is called extrados Next, soffit is called soffit. The arch is the inner surface. Inner surface is called soffit. This is the inner surface. The inner surface is called soffit. Then, vowsiers is called soffit. The arch is the shape of the unit. The wedge shaped units. The wedge shaped bricks. That is called soffit. Vowsiers in the parainada. Next is skew back. Skew back no parnala. Namade arch in the abutment. That is our support under the supports. Your support verul. This support in the Mughal or the our portion of the Pairana skew back. That is the load transfer in the inclined alingal splayed surface of abutment. Prepared to receive arch arch in receive a jam in detail. Loud surface never again appear on a skew back in the parana. Next event is springing point. Springing point in the vernal. Either point which are no arch start a jain the euro point with a padini on a springing point in the beginning the point from which the curve of an arch springs in a springing line in the no come springing point in the springing line in the vernal. Ipo rende springing point itu lantai rende springing point itu lalai tampil connecte cie inna line ni beli kena payir ana springing line inna lalat. Next springer springer mana pernah eight vowsier inda ana namlu pernah arch anda kah mendi to beli kena bed shaped unit sana vowsiers. Abang springing point itu lalai ngel eight om ada akar begin cie inna beli kena vowsier ni beli kena payir ana springer inna lalat. Eight om First, we will use the Vowsier name of the Springer. Next, the Crown. The Crown is the extra dose of the highest point. The highest portion is the highest portion. The Crown is the Vowsier name of the Vowsier name of the Crown. The Crown is the Vowsier name of the Vowsier name of the Vowsier name. Indonesia Next, span is the same as the two supports are the same as the horizontal distance. That's why we call it the same as 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 Okay, here is a springing line of intrados in the highest point. The thumb is a perpendicular distance. That is the rise in the thumb. Next, the center is the center. The arch is the geometrical light. The center is the point. The name is the center. The name is the ring. The ring is the circular course. आह सर्कुलर कोर्स फॉर्मिंग एन आर्श ये द आह ब्रिक के अलग-अलग स्टोन इंडिया सर्कुलर कोर्स ऐने बिल्कुल ना पेर आना 
റിംഗ് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ആൻ ആർച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻട്രാ ഡോസ് എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ഡോസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ആൻ ആർച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻട്രാ ഡോസ് ആൻഡ് ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഇസ് എക്സ്ട്രാ ഡോസ് അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് ഡെപ്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ആർച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേസമയം തിക്നസ് ഓർ ബ്രെത്ത് ഓഫ് സോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ആർച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫേസും ബാക്ക് ഫേസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് അതിൻ്റെ തിക്നസ് ഓർ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാ ഡോസ് എക്സ്ട്രാ ഡോസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസും തിക്നസ് ഓർ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫേസും ബാക്ക് ഫേസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുമാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്പാൻഡൽ സ്പാൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം സ്പാൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രൗൺ ഓഫ് ആർച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ആ ആർച്ചിൻ്റെ ക്രൗൺ ആ പോർഷൻ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ടാഞ്ചൻ്റ് വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ ആ ടാഞ്ചൻ്റും നമ്മുടെ ഈ ആർച്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു പാർട്ടുമായിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ആ ഏരിയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പാൻഡൽ സ്പാൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറഗുലർ ട്രയാങ്കുലർ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ്ട്രാ ഡോസ് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഡ്രോൺ ടാൻജൻ ടു ദ ക്രൗൺ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് സ്പാൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ ഹാഫ് പോർഷൻ ഓഫ് ആർച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്രൗൺ ആൻഡ് സ്ക്യൂ ബാക്ക് അപ്പം സ്ക്യൂ ബാക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ആ ആർച്ചിൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സർഫസ് ദാറ്റ് റിസീവ്സ് ദ ആർച്ച് അതിനെയാണ് സ്ക്യൂ ബാക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ സ്ക്യൂ ബാക്കും നമ്മുടെ ക്രൗണും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പകുതി പകുതി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പോർഷൻ അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പോർഷൻ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൗൺച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പോർഷനെയാണ് ഹൗൺച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ദ ലോവർ ഹാഫ് പോർഷൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇൻ എ സെൻസ് ലോവർ ഹാഫ് പോർഷൻ ലോവർ ഹാഫ് പോർഷൻ ഓഫ് ആർഷ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രൗൺ ആൻഡ് സ്ക്യൂബ ഇനി ഇമ്പോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇമ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ആർച്ചിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ഇമ്പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് കോഴ്സ് അറ്റ് ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ പിയർ ടു സ്ട്രെസ് ദ സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ ആ സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈനിന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇമ്പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹേസ് നമുക്ക് ആർച്ചസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ പല തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് നമ്മൾക്ക് അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പും അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സെൻറ്റേഴ്സും വെച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ളത് ഫ്ലാറ്റ് ആർച്ചിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഫ്ലാറ്റ് ആർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം മാക്സിമം ഒരു വൺ മീറ്റർ സ്പാൻ വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ആർച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല അധികം ലോഡ് അതിന് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫ്ലാറ്റ് ആർച്ചിന് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് ആർച്ചിൻ്റെ ഇൻട്രാ ഡോസും സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈനും സെയിം ആയിരിക്കും അത് രണ്ടും ഒരേ ഒരേ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻട്രാ ഡോസും സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈനും ഉള്ളത് സോ ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ആർച്ചിൻ്റെ ഇത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ സ്പ്രിങ് ലൈനിന് താഴെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ആർച്ച് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്ലാറ്റ് ആർച്ചിൻ്റെ അകത്ത് പറയാനുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് സെഗ്മെൻ്റൽ ആർച്ചാണ് സെഗ്മെൻ്റൽ ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തും സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈനിന് ഓക്കെ സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈനിന് താഴെ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആർച്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്യൂ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്ലൈൻഡ് അതിൻ്റെ സ്ക്യൂ ബാക്ക് അതായത്
അപ്പം ലോഡ് കറക്റ്റ് വേർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് കറക്റ്റ് വേർട്ടിക്കൽ അപ്പം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ആർച്ച് ഇസ് ഇൻ ദ സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആർച്ചിൻ്റെയും സെൻറ്റർ വരുന്നത് സ്ക്യൂ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് ത്രസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇസ് വേർട്ടിക്കൽ അതിൻ്റെ സ്ക്യൂ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ സ്ക്യൂ ബാക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ് ത്രസ്റ്റ് വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് താഴേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ആർച്ച് ഓക്കെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ആർച്ച് സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈനിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെമി സർക്കുലർ ആർച്ചിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ആർച്ച് സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ത്രീ സെൻറ്റേർഡും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റേർഡും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സെമി എലിപ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആർച്ചാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഒക്കെ കെട്ടുമ്പോൾ പണ്ട് ആർ സി സി ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഫൗണ്ടേഷൻസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻവേർട്ടഡ് ആർച്ചായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന പോയിൻറ്റഡ് ആർച്ച് പോയിൻറ്റഡ് ആർച്ചിൽ രണ്ട് കേവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊരു കേവ് അടുത്ത കേവ് അങ്ങനെ രണ്ട് കേവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കേവ്സും മീറ്റ്സ് അറ്റ് ദ അപ്പെക്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ ട്രയാങ്കിളറിൻ്റെ അപ്പെക്സിലാണ് ഈ രണ്ട് കേവ്സും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേവ്സും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും അപ്പെക്സിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇക്വലാറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോസിലോസോ ആവാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പം ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലാൻസെൻറ്റ് ആർഷ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹിന്ദുവിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് സ്പ്രിങ് ലൈനിൻ്റെ മുകളിലോ താഴെയോ ആകാം സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റഡ് ആർച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് റിലീവിംഗ് ആർച്ച് റിലീവിംഗ് ആർച്ച് സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഡോറിൻ്റെ ലിൻറ്റലിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് ആ ഒരു ലോഡ് ആർച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫുൾ ലോഡും ലിൻറ്റല് താങ്ങാതെ ആർച്ച് ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് റിലീവിംഗ് ആർച്ച് So, uh, this is an arch constructed over wooden joist or flat arch to relieve the arch from carrying load. Okay. If you have a door, you can put a lintel in the middle of the door. If you have a lintel in the middle of the door, you can provide the relieving arch so that the arch will be removed. That's it. Next one is uh, horseshoe arch. Horseshoe arch is the first thing to say. ഇതിൻ ഒരു സേ നമ്മളൊരു സെമി സർക്കുലർ ആർച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് കണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് സെമി സർക്കുലറിന് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ അത് കുറച്ചും കൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഹോസ്റ്റൂ ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റൂ ആർച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ ഇവിടെയാണ് വരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എബവ് ദ സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ആർച്ച് ഇസ് എബവ് ദ സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ അതിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കിടെക്ചറൽ അപ്പിയറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഹോസ്റ്റു ആർച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന വീനീഷ്യൻ ആർച്ച് വീനീഷ്യൻ ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പോയിൻറ്റഡ് ആർച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർച്ചാണ് പക്ഷേ അതിന് നാല് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇപ്പം ഇതൊരു സെൻ സെൻറ്ററായിട്ട് എടുത്ത് ഇതൊരു റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊരു സെൻറ്ററായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ അത് ഇതൊരു സെൻറ്ററായിട്ട് എടുത്ത് ഇത് ഈ ഒരു റേഡിയസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ഈ ഒരു കേ ആർച്ചിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു കേവ് കിട്ടും പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റർ എടുക്കും ഇവി
ഫസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് സെൻ്റർ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഡിയസിൽ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യും പിന്നീട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് സെൻ്റർ ആയിട്ട് എടുത്ത് സെയിം റേഡിയസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനൊരു കേവ് വരയ്ക്കും അതിന് ശേഷം പിന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട വേറൊരു പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സെൻ്റർ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഒരു റേഡിയസ് എടുത്ത് ഒരു ആർക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ദ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇത് റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഇവിടെയും ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വീനീഷ്യൻ ആർഷ് വരയ്ക്കുന്നത് സോ ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ നാല് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് വീനീഷ്യൻ ആർഷിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാല് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് വീനീഷ്യൻ ആർഷിൽ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഫ്ലോറൻറ്റൈൻ ആർച്ച് ഫ്ലോറൻറ്റൈൻ ആർച്ചും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു വീനീഷ്യൻ ആർച്ച് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കേസിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ കാരണം അകത്ത് വരുന്നത് ഒരു സർക്കിളാണ് സെമി സർക്കിളാണ് അതായത് ഒരു സെൻറ്റർ എടുത്ത് ആർച്ച് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റർ എടുത്ത് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു പിന്നീട് ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റർ എടുത്ത് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കേവ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നടുക്കൊരു സെൻറ്റർ എടുത്തൊരു സർക്കിൾ അങ്ങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യാം സോ ഫ്ലോറൻറ്റൈൻ ആർച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു സെമി സർക്കിളാണ് അപ്പം ഇതിന് മെയിൻ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്പർ ഓഫ് സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മളിപ്പം ഷേപ്പിൻ്റെ ബേസിലാണ് ആർച്ചിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആർച്ചസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നതാണ് വൺ സെൻറ്റേർഡ് ആർച്ച് വൺ സെൻറ്റേർഡ് ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഷേപ്പിൻ്റെ ബേസിൽ പഠിച്ച ആർച്ചസിനൊക്കെ തന്നെ സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് വൺ സെൻറ്റേർഡ് ആർച്ചിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഫ്ലാറ്റ് ആർച്ച് സെഗ്മെൻ്റൽ ആർച്ച് ഹോസ് ഷൂ ആർച്ച് സെമി സർക്കുലർ ആർച്ച് സ്റ്റിൽറ്റഡ് ആർച്ച് ആൻഡ് ബുൾസായി ആർച്ച് ബുൾസായി ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ആർച്ചാണ് കേട്ടോ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സെൻറ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഇത്രയും അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്പർ ഓഫ് സെൻറ്റേഴ്സ് വൺ സെൻറ്റേർഡിൽ ഇത്രയും ആർച്ചസാണ് വരുന്നത് ടു സെൻറ്റേർഡ് ആർച്ചിൽ വരുന്നത് പോയിൻറ്റഡ് ആർച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഒരു പോയിൻറ്റഡ് ആർച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അത് ടു സെൻറ്റേർഡ് ആർച്ചിന് എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ത്രീ സെൻറ്റേർഡ് ആർച്ചിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നതാണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ആർച്ചും ഫ്ലോറൻറ്റൈൻ ആർച്ചും ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞ എൽ ഫ്ലോറൻറ്റൈൻ ആർച്ചും പിന്നെ എലിപ്റ്റിക്കൽ ആർച്ച് പിന്നെ വരുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റേർഡ് ആർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഡർ ആർച്ച് എന്ന് പറയും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് വീനീഷ്യൻ ആർച്ചാണ് അത് മാത്രമേ ഫോർ സെൻറ്റേർഡ് ആർച്ച് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഫൈവ് സെൻറ്റേർഡ് ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സെൻറ്റേർഡ് ആർച്ചിന് എക്സാമ്പിൾ സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ആർച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ത്രീ സെൻറ്റേർഡ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ആർച്ച് ഇൻ എ സെൻസ് ഒരു സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ആർച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ത്രീ സെൻറ്റേർഡിനും ഫൈവ് സെൻറ്റേർഡിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ആർച്ച് തന്നെയാണ് സോ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് ആർച്ചസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളത് സോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു